వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ జే మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెషన్ టూ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది ఎన్టీఏ పబ్లిక్ నోటీస్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కరెక్షన్ విండో సంబంధించి సెషన్ వన్కి అప్లై చేసిన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు సెషన్ టూకి కూడా అప్లై చేసిన మిస్టేక్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి ఓన్లీ సెషన్ టూకి మాత్రమే మేము అప్లై చేసుకున్నామన్న స్టూడెంట్స్ మీరు మీ అప్లికేషన్లో మిస్టేక్స్ ఉంటే ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనకు ఎన్టీ అఫీషియల్గా సర్క్యులర్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దాంట్లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఎవరెవరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు వన్ బై వన్ క్లారిటీగా చెప్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లైక్ చేసి తప్పకుండా షేర్ చేయండి కంప్లీట్ అప్డేట్స్ గైడెన్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి సో కరెక్షన్ విండో సంబంధించిన మనకు నోటిఫికేషన్లో డేట్స్ ఏం మెన్షన్ చేశారనేది ఫస్ట్ చూడండి మళ్ళీ డేట్స్ ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు చాలామంది స్టూడెంట్స్ టైం అయిపోయిన తర్వాత మేము చేస్తామంటారు టైం అయిపోయిన తర్వాత ఇంపాసిబుల్ థర్టీన్త్ మార్చ్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ అప్ టు నైన్ పిఎం వరకు ఇచ్చారు కానీ మీరు కరెక్షన్ విండో ద్వారా ఎడిట్ చేసుకోవాలి అంటే సెవెన్ పిఎం వరకే చేసేయండి నైన్ పిఎం ఇచ్చారు కదా అని నైన్ పిఎం వరకు ఎడిట్ చేస్తే మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సిస్టమ్ ప్రాబ్లం అయినా హ్యాంగ్ అయినా సర్వర్ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీకే నష్టం కాబట్టి ఇందులో మేజర్గా టూ పాయింట్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ టైం మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు సెషన్ టూకి అంటే ఓన్లీ సెషన్ టూకి మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఎందులో ఉంది అంటే యాజ్ పర్ యాంజక్షర్ వన్ యాంజక్షర్ వన్లో ఎయిట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకు డౌన్లో ఇచ్చారు అవి కూడా నెక్స్ట్ ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ సెషన్ వన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు సెషన్ టూకి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు కానీ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అనుకునే సెషన్ టూ వన్ అండ్ టూకి చేసిన స్టూడెంట్స్ అయితే యాంజక్షర్ టూ ప్రకారం ఫీల్డ్స్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఎలా ఎడిట్ చేయాలని చెప్తాను సో ఇది యాంజక్షరీ వన్ యాంజక్షర్ వన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం సెషన్ టూకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నో అని ఇచ్చిన యాక్షన్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ మీరు ఎడిట్ చేసుకోలేరు తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ వెరిఫైడ్ నాట్ వెరిఫైడ్ అని ఇచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరు ఉంటారు కదా మీరు కనుక ఆధార్ వెరిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ అవుతుండే మీరు ఆధార్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వెరిఫైడ్ అని కనుక ఇచ్చి ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ చూడండి క్యాండిడేట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ చేయలేరు ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కేటగిరీ ఎడిట్ చేయొచ్చు సబ్ కేటగిరీ ఎడిట్ చేయొచ్చు సిటీ మీడియం క్వాలిఫికేషన్ ఇంక్లూడింగ్ పాసింగ్ ఇయర్ టెన్త్ క్లాస్ ట్వెల్త్ క్లాస్ సంబంధించిన పాసింగ్ ఇయర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ మే మేబీ పర్మిటెడ్ టు కరెక్ట్ ఆర్ ఆర్ ద కోర్స్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఆధార్ నాట్ వెరిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే సో ఆధార్ నాట్ వెరిఫైడ్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఉంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఈ డీటెయిల్స్ మాత్రమే మీరు చేయొచ్చు క్యాండిడేట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ క్యాండిడేట్ కెన్ ఎదిర్ క్యాండిడేట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ మీ కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ జెండర్ సిటీ మీడియం క్వాలిఫికేషన్ ఇంక్లూడింగ్ పాసింగ్ ఇయర్స్ కోర్స్ సో న్యూగా సెషన్ టూకి మాత్రమే అప్లై చేసిన స్టూడెంట్స్ పైన చెప్పిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఇప్పుడు సెషన్ వన్కి ఆల్రెడీ అప్లై చేసాం మేము సెషన్ టూకి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నామన్న స్టూడెంట్స్ అయితే మీ కూడా కరెక్షన్ విండోలో ఆధార్ వెరిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక కేటగిరీ సిటీ మీడియం కోర్స్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఆధార్ నాట్ వెరిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక క్యాండిడేట్ కెన్ చేంజ్ ద కేటగిరీ అండ్ అప్లోడ్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ మీ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ సిటీ మీడియం కోర్స్ మీరు కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలి అంటే సైట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు ఇలా డౌన్ స్క్రోల్ చేయండి క్యాండిడేట్ యాక్టివిటీస్ ఉంది చూడండి కరెక్షన్ ఫర్ జేఈ మెయిన్స్ సెషన్ టూ అప్లికేషన్ ఓకే క్లిక్ చేసేయండి మీకు రీడైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇందులో మీరు సెషన్ టూకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న టైంలో ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చారో మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ మీకు వచ్చింది కదా పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీ పిన్ ఇక్కడ ఓడి వన్ లెవెన్ నైన్ ఫైవ్ ఉంది కదా ఈ నెం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేయండి సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీ యొక్క అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఏవైతే ఎడిట్ ఆప్షన్కి ఉన్న ఫీల్డ్స్ అని చెప్పడం జరిగిందో ఆ ఫీల్డ్స్
ఏ ఒక్క డీటెయిల్ అయినా సరే మిస్టేక్ ఉంది నాకు ఎడిట్ ఆప్షన్ కావాలంటే మాత్రం ఎన్టీఏ ఎట్టి పరిస్థితులను అలో చేయదని చెప్తూ క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కౌన్సిలింగ్ టైంలో మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉండాలంటే కనుక ఇప్పుడే ఎడిట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ ద్వారా మీ అప్లికేషన్ మళ్ళీ ఇది సబ్మిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫీ అమౌంట్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది మీ మీ లాగిన్స్ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ ఆప్షన్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తారు కదా ఆ టైంలోనే ఫీ అమౌంట్ డిస్ప్లే వచ్చేస్తుంది ఫీ అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సబ్మిట్ చేసిన అప్లికేషన్ మళ్ళీ ప్రింట్అవుట్ అయితే తీసుకోండి ఇది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ థ్యాంక్ యూ